സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പേര് കേട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കാരണം ഈ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പോകാൻ കാരണം ഇവിടെ അത്രയും അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ട്രിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പാരഗ്ലൈഡി അതേപോലെ സിപ്ലൈൻ ജമ്പി അതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് റോഡ് റാഫ്റ്റിംഗ് കയാക്കിംഗ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചിലത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ അതായത് അൾട്രാ ഫയൽ ജവ ജമ്പ ആയക ഓക്കെ നേപ്പാളിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊറ്റ അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കാശ് എൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഡോളർ എടുത്ത് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് പേർ അതായത് പൈലറ്റും ഞാനും മാത്രമേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അൾട്രാ ഫ്ലൈറ്റിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു യു കെ മെയ്ഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാനൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൈൻ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അത് മാറ്റി ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികൾ ഈ ഒരു അൾട്രാ ഫ്ലൈറ്റിനെ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സെയിം റേറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പല പല ട്രിപ്പുകളുണ്ട് അത് സമയം കൂടും തോറും ഏരിയ കാണിച്ചു തരുന്ന ഏരിയ കൂടും ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ കരയിൽ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കില്ല എന്ത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ട്രിപ്പാണ് നീ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെടുത്തതാണ് ഈ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ കയറാൻ പോകണം ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വേഗ തോ ഉടാ ഹൈനെ ാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ വരാണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വരാൻ വെയിറ്റിങ്ങ് അപ്പോൾ കാലിൽ അഡ്വഞ്ചർ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആരുമില്ല ഞാനും ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രം അവിടെ ഒരു ഗോപ്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോട്ടും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രിപ്പ് യു ഷുഡ് ബി ബാക്ക് ഹിയർ സോൺ അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു എന്താ പറയുക എനിക്ക് കയറുന്നത് വരെ ചെറിയൊരു പേടി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ പറന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് നല്ലൊരു റിലീഫാണ് നമ്മൾ പക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന അതേ ഒരു ഫീലിങ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർബസ് ബോയിങ് ബോംബാഡിയർ ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എയർബസിലും ബോയിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കയറാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് തിയാൻഡം ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യു കെയിലുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ക്യു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ പേര് രണ്ട് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് ക്യു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ട്രാഫിലും കയറുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക അതിമനോഹരമായൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ പറയുക എന്നെനിക്കറിയില്ല ആരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ കയറുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികളെ അധികം ആരും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്രിപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത്ര ഒരു പോപ്പുലറില്ല ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ആരും ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേപ്പാൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് പൊക്കാറയിലാണുള്ളത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോ യു എയിലോ കിട്ടാത്ത ഒരു ട്രിപ്പാണിത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ യു എയിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതും നല്ല വ്യൂവിൽ മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂസും ലേക്ക് വ്യൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗോപ്പർ ഷോട്ട് മാത്രം ഉണ്ട് അത് മാത്രം കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഷോട്ട് മാത്രം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ അടുത്ത നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ പൊക്കാരയിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയ കമ്പനി ഫിഷ് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൽമേറ്റിനോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നതാണ് കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറാണ് ഇവർ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ വേണം ഇവർ ഗോപ്രോ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവരെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബറാണ് അതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് വേ ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നു വീഡിയോസും തന്നു കൂടാതെ അവർ മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ വീഡിയോസും കുറേ തന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ട്രാൽമേറ്റിനും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഓരോരോ എയർലൈൻസ് താറ എയർലൈൻസ് അതേപോലെ ബുദ്ധ എയർലൈൻസ് സുമിത് എയർലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർലൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസുകളാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നാളെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ബുദ്ധ എയർ ഇതായിരുന്നു ബുദ്ധ എയർ അപ്പോൾ ഇനി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം ഡിന്നറ് പിന്നെ അതേപോലെ നൈറ്റ് വാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഹോട്ടൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൊക്കാറേല ഇനി ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ കാട്ടുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ പൊക്കാറേലെ കറക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായിട്ട് ഇതേ ഹോട്ടൽ റൂമിലെത്തി അപ്പം ഇനി നാളെ കാലത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് കാട്ടുകൊണ്ടു നാളെ പകൽ മൊത്തം കാട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവനിങ് ഒരു മൂന്ന് മുക്കാൽ ആ റേഞ്ചിൽ അത് ഉച്ച വരെ കാട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എയർപോർട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം നേരെ ബോംബെ വഴി നാട്ടിക്ക് കൊച്ചി അടച്ചേ കാണും അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് റൂട്ട് പ്ലാൻ അപ്പോൾ നാളത്തെ രാവിലത്തെ കാട്ടുമുണ്ടൂർ കിട്ടുന്ന കാഴ്ചയിലും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലസ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ലേക്ക് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം ഇവിടെ എടുത്തതാണ് കാരണം നൈറ്റൊക്കെ നടക്കാനും കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല കാഴ്ചയുള്ള